శుభం భయాతు మెడికల్ ఎస్ట్రాలజీ అంటే జ్యోతిర్వైజ్యంలో ఒక్కొక్క నక్షత్రం ప్రకారం శరీరం ఏ భాగాలు ఉన్న విషయం మనం మాట్లాడుకుంటుంటే మనకి నెక్స్ట్ మాట్లాడుకునేది అనురాధ నక్షత్రం గురించి అది అనురాధ నక్షత్రం ఎక్కడ అంటే గుండె గుండె భాగంలో ఉంటా హృదయ భాగంలో ఉంటుందన్నమాట ఈ భాగంలో అనురాధ నక్షత్రం ఉంటే అనురాధ నక్షత్రాధిపతి ఎవరు అంటే శని ది చెస్ట్ పెయిన్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయంటే సాటర్న్ వల్ల వస్తాయి అంటే మెడికల్ ఎస్ట్రాలజీ కూడా మనకి ఏం చెప్తున్నాయంటే ది వాల్వ్స్లోకి వెళ్ళే ఏదైతే ఉంటాయో అందులో బ్లాక్ స్పాట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్లో బ్లాక్ చేస్తున్న బ్లాక్ స్పాట్స్ ఏమైనా అది శని యొక్క ప్రభావంలో జరుగుతుంది అంటే అనమాట అంటే హృదయ భాగంలో జరుగుతున్న ఏ పెయిన్ ఉందంటే అది పూర్తిగా శని యొక్క ప్రభావంలో జరుగుతుంది అని చెప్తాం అనమాట కానీ అంటే అనురాధ నక్షత్రం ఇక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి అనురాధ నక్షత్రాలు శని కాబట్టి ఎవరైనా కొంచెం హార్ట్కి సంబంధించిన స్మాల్ స్మాల్ పెయిన్స్ వస్తున్నాయంటే శనికి సంబంధించిన ప్రక్రియలు చేసుకుంటూ వెళ్తే దానివల్ల కొన్ని రెక్టిఫికేషన్ అవుతుంది డిఫరెంట్ ఏమండి ఈ స్టంట్స్ వేసుకుంటూ ఉంటారు స్టంట్స్ ఎందుకు వేసుకుంటాం మనం అక్కడ బ్లాక్స్ అవ్వడం వల్ల బ్లాక్స్ అనేది ఏంటి అదొక చెత్త ప్రదార్థం క్రియేట్ అవ్వడం వల్ల మనం డెఫినెట్గా అది అవుతుంది ఆ చెత్త అంటే ఏంటి అక్కడ అది జరిగే ఆ బ్లాక్ స్పాట్ ఏదైతే అది శనీశ్వరుడు యొక్క ప్రభావం చెప్తున్నమాట ఇది మెడికల్ ఎస్ట్రాలజీ చెప్తున్నమాట సో మనకి ఏంటంటే ఎవరికైనా స్టంట్ వేస్తున్నాం అన్న దానికి సంబంధించి స్ట్రెస్ చేసిన ట్రెడ్మిల్ చేసిన టీఎంటీ అంటారు అలాంటివి ఏమైనా చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆయాసం వస్తుంది అక్కడ కరెక్ట్ లేదు వాల్స్ మీరు ఏమో ఇమ్మీడియట్గా స్టంట్ వేసుకోండి అంటుంటే లేదా బైపాస్ చేయండి దీని ఫస్ట్ స్టెప్ ఏదైతే ఉందో దానికి కారణం ఏంటంటే అక్కడ సాటర్న్ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల సో ఎప్పుడైతే సాటర్న్ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉందంటే డెఫినెట్గా మనం శనికి సంబంధించి ప్రక్రియ చేసుకోవాలి బయట నుండి చేసుకున్నప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలి అది మళ్ళ మెడికల్ స్ట్రాలజీ మీరు చెప్తుంటాం అన్నమాట సో అవి చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే డెఫినెట్గా మీకు ఆ పెయిన్ అనేది తెలియకుండా ఎవరైనా ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ క్రాస్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా దానికి సంబంధించి గురి ప్రక్రియ మెడికల్ ఎస్ట్రాలజీగా ప్రక్రియ చేసుకోవాలి పెయిన్ ఉన్నా లేకపోయినా సాధారణంగా హార్ట్కి సంబంధించిన రోగాలు ఏమైనా ఉంటే అంటే బీపీ షుగర్ లాంటివి ఏమైనా ఉన్నా డయాబెటీ అయ్యి ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హార్ట్కి ఏమీ ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఉండడానికి శనికి సంబంధించి కొన్ని ప్రక్రియలు ఉంటాయి అవి చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి చేస్తే అది బాగుంటుంది అనమాట అనురాధ నక్షత్రం వాళ్ళకి అక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి ఏం చేయాలని నక్షత్రం నక్షత్రాధిపతి పెట్టి మనకి చేస్తే బాగుంటుంది చాలా స్పష్టంగా మెడికల్ ఎస్ట్రాలజీ చెప్తున్నమాట మీకు వివరంగా ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఇట్స్ సబ్జెక్ట్ వైజ్ వెళ్ళాలి ప్రజలకి మనం చెప్పింది కనెక్ట్ అవ్వాలి కరెక్ట్గా ఎందుకు చెప్తున్నాం ఏమిటి అనేది స్పష్టంగా ఉండాలి కాబట్టి మీకు అంత వివరంగా విశ్లేషణగా చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట సో హార్ట్ పేషెంట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చేయాల్సిన పని ఇది కాబట్టి దాని మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే కొంచెం రెస్ట్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది బైపాస్ అయిన తర్వాత కూడా బిఫోర్ కూడా ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు కూడా దానికి సంబంధించి మంత్రము దాని మంచి శాస్త్ర ప్రకారంగా చేయాల్సిన ప్రక్రియలు తెలుసుకొని చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలంటే డెఫినెట్గా రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు దాని తర్వాత భాగంకి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మనకు అనురాధ నక్షత్రం తర్వాత జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వస్తుంది ఈ జ్యేష్ట నక్షత్రం ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే నాలిక పైన ఉంటుందని చెప్తామట ఈ నాలిక మీద జ్యేష్ట నక్షత్రం ఉంటా ఎప్పుడైతే జ్యేష్ట నక్షత్రం ఇక్కడ వచ్చి ఉందో జ్యేష్ట నక్షత్రం నాలికి సంబంధించిన ఏమైనా అంటే టంగ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రపంచంలో బతకాలి అంటే నాలికి సరిగ్గా ఉంటే కానీ మనం బతకలేం నాలికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా వచ్చాయంటే టంగ్కి సంబంధించింది అది జ్యేష్ట నక్షత్రం అక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి నక్షత్రం మీద ఎటువంటి దోషం ఏదో జరుగుతుంది నక్షత్రం మీద అంటే మన యొక్క జ్యేష్ట నక్షత్రం మీద మన ఇంట్లో అంటే మన జసా నక్షత్రం అంటే మనకు మాట్లాడుకుంటే డెఫినెట్గా బుధుడు సంబంధించింది సో ఏమైనా ఈ లోపల భాగంలో నాలుగు భాగం ఏమైనా అవుతుంది అంటే బుధుడు సంబంధించిన సాధన చేయడం కానీ బుద్ధుడు సంబంధించిన పదార్థాలు తీసుకోవడం కానీ బుధుడు సంబంధించిన కొన్ని ప్రక్రియ చేయడం కానీ మంత్రాన్ని కానీ చేయడం కానీ ఇటువంటి కొన్ని క్లారిటీగా చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయాలంటే డెఫినెట్గా ఈ నాలికి సంబంధించిన రోగాలు కొన్ని తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటాయని చెప్తున్నమాట శుభం బియాత్ పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ